rueda de prensa lo que aquí les comentábamos ayer, apenas una hora antes de la multitudinaria conferencia concedida por la superestrella de los Bulls. La falta de motivación, el deseo de volver a vivir una vida normal, de pasar más tiempo con su familia tras el fallecimiento de su padre, fueron los motivos que aquí exponíamos esgrimidos por Jordan para explicar su decisión. A fin de cuentas, es su vida y al menos Michael Jordan, el hombre volador de Brooklyn, dejó abierta una pequeña puerta a la esperanza a todos los que le seguimos con admiración indisimulada. ¿Volver a jugar al básquet? Dijo, no lo sé, pero la verdad es que no creo en la palabra nunca. Knows exactly what the circumstances are right now in terms of uh, my decision not to play a game of basketball uh, in the NBA. Con estas palabras, Michael Jordan dio por finalizada la carrera baloncestística del mejor jugador del mundo en la actualidad. Un Jordan tranquilo que alternó sonrisas con otros momentos de seriedad, explicó que ya no estaba motivado para jugar, que habiéndolo logrado todo en el mundo del baloncesto, quería alcanzar el mismo éxito esta vez en su vida personal. Acompañado en la mesa por Phil Jackson, su entrenador, Jerry Reilstor, propietario de los Bulls, su esposa y David Stern, máximo mandatario de la NBA, Jordan desgranó las causas de su retirada. La cancha de entrenamiento de los Bulls quedó pequeña para acoger a los medios de comunicación que cubrían la rueda de prensa. Sus ya compañeros, Pippen, Carlwright, Armstrong, Paxson y Scott Williams, tampoco faltaron a la cita con el adiós de Jordan. Preguntado sobre una posible vuelta al baloncesto, la respuesta de Jordan fue esta. No lo sé, quizás algún día mi reto sea volver a jugar al baloncesto. Nunca cerraré del todo la puerta a esta posibilidad. Que no la cierre nuestro deseo y ha afectado indirectísimamente al Taurés, porque el jugador que ayer anunciaba Taurés iba a fichar, Randy Allen, ha sido fichado por los Bulls. Desde luego no, no. para suplir a Jordan, sino para calentar banquillo, si es que pasa las cribas, pero Taurés se ha quedado sin Randy Allen. Esa es la última noticia deportiva. Muchas gracias, Pachi. Nosotros despedimos ya con los titulares de la jornada. La dirección de UGT habla de las consecuencias de la retirada de Nicolás Redondo. Yo sufra de apuesta por Alberto Pérez. Cuando come back, Reggie Lewis. Finally, from us this evening, the Boston Celtics basketball star Reggie Lewis. He was 27 when he died of cardiac arrest yesterday while shooting baskets with a friend. There's been a lot of second guessing today because Lewis had been warned repeatedly he had a heart condition. Here's ABC Stick Shaft. After Reggie Lewis collapsed during a playoff game against Charlotte three months ago, a panel of 11 heart specialists examined him and advised him to give up his basketball career. But Lewis and his wife Donna sought out and quickly found the second opinion they wanted to hear. I believe that Mr. Lewis has a normal athlete's heart with normal function. At 27, Lewis was the captain and emerging star of the Celtics. His career was still in its early stages. Our testing showed no evidence of cardiomyopathy or abnormal life-threatening arrhythmias. The heart ailment that two years ago killed Hank Gathers, another promising young player. We have determined that Mr. Lewis suffers from neurocardiogenic syncope, a nerve ailment that Lewis could control with medication. I am optimistic that under medical supervision, Mr. Reggie Lewis will be able to return to professional basketball without limitation. Some doctors publicly questioned Dr. Mudge's findings, but Lewis was delighted. He couldn't wait to resume a career that had earned him fame and riches. He didn't seek a third opinion. Reggie Lewis uh, collapsed this evening at Brandeis University while playing basketball. Mr. Lewis was pronounced dead at 7.30 p.m. The doctor who told Reggie Lewis he could play basketball without killing himself had no comment today. Dick Schaap, ABC News. That's World News Tonight. I'm Peter Jennings. Good night. This has been a presentation of ABC News. More Americans get their news from ABC News than from any other source.